Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer Medhat Abbas. Students, we're starting a new chapter today which is chapter 3, Climatic Regions of the World. So let's start and let's explore what sort of climatic regions are majorly present in the world. Major climatic regions of the world. Is mein jo sabse pehla hai, wo hai monsoon climate. Monsoon climate, monsoon season, naam suna wa lagta hai. Absolutely right, jab baut sari barish hoti hai Pakistan mein around August, September. Yes, it's the same climate I'm talking about. Lekin ye climate sirf Pakistan mein nahi hota, ye world ke aur bhi baut sari major regions mein hota hai. So let's take a look at what are the characteristics of this climate. Wind blows from southwest direction half the year and other half year wind blows from northeast direction. Matlab, aadha saal southwest direction se wind blow karti hai aur aadha saal opposite direction northeast direction se karti hai. Ab ye jo winds hain, they are characterized. Wo is liye kyunki jab ye ocean se, paani ki taraf se zameen, land ki taraf aati hain, to ye apne saath bhoat sara moisture leke aati hain. And that moisture eventually falls as rainfall because of high temperature. Kyunki agar us region ka temperature high hai, which is like in summers, to jo bhi water vapor air mein hooga, wo condense karke in the form of rainfall fall kar jayega. Ye climate majorly subcontinent mein, southeast Asia mein, small areas in the western Australia, western Africa and southern USA mein ye climate paaya jata hai. Asia mein, agar hum isko discuss kare, to jab southwest side se wind blow karti hai, to wo blow karti hai April to October. Aur April to October jab wo blow karti hai, to it carries majorly rain with it. And the other half of the year, northeast direction se jab wind carry karti hai, to wo November to March blow karti hai, aur ye wind jo hai, wo usually dry or cool hoti hai. That's because Asia has summers in those months, and November to March, you usually experience winters. Okay, monsoon basically occur in tropic region where temperature is high, and monsoon lands are fertile agricultural regions. Aisa kyun hai? This means ke monsoon tropic regions mein hota hai. Tropic regions ka matlab wo regions of the world hai jaha temperature is high. Garmi zada hoti hai. Garmi zada hona, jaisa ke meinne aapko pehle bhi start mein explain kiya ke when the temperature is hot, it causes the water vapor in the wind blowing to condense. Jo water vapor wind ke andar trapped hota hai, usko ye cause karta hai ke wo paani mein badle aur phir as rainfall barish ke taur pe baris jaya. Since it causes a lot of rainfall, a lot of rainfall ka matlab hai ki jo land hai, jo soil hai, wo bhoat fertile hai, bhoat zarkhez hai and it is very suitable for growing crops. Majorly, jin regions mein monsoon climate hota hai, wahan pe deciduous forests paaye jate hai. Deciduous forests ka matlab hai ki the major trees are teak, hardwood, bamboo aur in sab ke jo commercial uses hai, wo bhoat zada hai. For example, teak or hardwood jo hai, wo basically furniture, buildings, in jaisi cheezo mein use hoti hai. And bamboo, wo construction ke usually kaamo mein kaam aata hai. So, Pakistan and monsoon, if you talk about, to Pakistan mein, jab northwest se wind aati hai, as we talked earlier, in the months from April to October, jaha August, September are the months where we receive major rainfall, there is a disadvantage. Now, the disadvantage is that when the north-west direction of winds are coming, they cross all the way from India and then enter Pakistan. So, when they cross all the way from India and cross all the way from India, Pakistan, then most of the water vapor and most of the moisture is lost in India in form of rainfall. So, India, Pakistan, can receive more rainfall because by the time it is crossed, when Pakistan is coming to the water, it doesn't save so much moisture. But in that regard, Pakistan, mein, the average rainfall is 250 mm. Whereas in India, mein, it is 450 mm. So, all in all, we can say that monsoon climate is a climate with a heavy rainfall which is very useful for the crops and for the soil. Moving on, Mediterranean climate. Yeh aisa climate hai which is found between 30 to 45 degrees latitude on the western side of the continents. Yeh exact location hai us region ki jahaan pe Mediterranean climate hota hai. Ab Mediterranean climate ki characteristic kya hai? Matlab is mein kaisi sardi hoti hai, kaisi garmi hoti hai, kaisa mausam hota hai, kitni barish hoti hai. That's, it goes with mild wet winters. Mild wet winters ka matlab yeh hai ki sardi bhoat shiddat mein nahi hoogi, lekin 
बारिश भी होगी लेकिन वो भी नॉमिनल अमाउंट में होगी देन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज थ्री फिफ्टी टू नाइन हंड्रेड एम एम पर ईयर द समर्स आर ड्राई एंड हॉट और इस क्लाइमेट में जो समर्स होते हैं वो हॉट एंड ड्राई होते हैं ज्यादा बारिश नहीं होती द सॉइल इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चरल इन दिस केस दैट्स बिकॉज थ्री फिफ्टी टू नाइन हंड्रेड एम एम रेनफॉल पर ईयर इज अ लॉट ऑफ रेनफॉल जब इतनी ज्यादा रेनफॉल होगी तो दैट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वॉटर फॉर द एग्रीकल्चर एंड फॉर द क्रॉप अब इन रीजन में जहां मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है इसको वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्लाइमेट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं दे आर लाइक ग्रेप्स ऑरेंजेस लेमनस पीचेज एप्रिकॉट्स ये वो सारे फल हैं जो उन रीजन में ग्रो किए जाते हैं जहां मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है वेजिटेबल्स में टमेटोज अस्पैरगस अब जहां मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है वहां वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ एनिमल्स विच आर कैप्ट देयर सो द टाइप ऑफ एनिमल्स लाइक कैटल एंड शीप दे आर ऑल्सो कैप्ट बट दे आर कैप्ट एट हायर लेवल और जहां की सॉइल इज लेस फर्टाइल ताकि ग्रेजिंग भी पूरी हो जाए और एग्रीकल्चर भी इफेक्ट ना हो प्लस शीप और कैटल की जो स्किन और वुल है वो इकोनॉमिकली यूजेज में आ जाती है for preparing bags for preparing clothes for preparing carpets there are many uses of the skin and the wool of such cattle and sheep now if we name the areas where such mediterranean climate is found they are main areas around mediterranean sea mediterranean sea which is the sea and it has a lot of wind with a lot of uh, moisture and everything uske around ka area small areas in southwestern australia and africa western coast of north america Now these are the regions in the world where you can find Mediterranean climate. Moving on, we have tundra. Tundra refers to the coldest temperatures. It refers to ice and rock deserts, and they cover almost ten percent of the Earth. Ice and rock deserts, is liye because it has very less amount of rainfall, very cold temperatures, which is like a negative, and the summers are not even near to being hotter. the temperatures in summers are somewhere near 4 to 5 degree celsius which means the normal cold temperature in pakistan tundra ka jo summers ka temperature hai wo pakistan ki winters ka temperature hai so that actually signifies ki ye kitni thandi jagah ki hum baat kar rahe hain jahan pe rehna kisi insaan ya janwar dono ke liye bahut mushkil hai there are two types of tundra arctic tundra and alpine tundra Arctic tundra is found towards poles, North Pole, South Pole. वहाँ पे जो regions हैं, जहाँ there is ice and there is snow, वहाँ पे है. And then alpine tundra, mountain above timber line where nothing can grow. It is talking about that arid area, जहाँ पे कुछ grow नहीं कर सकता. If we talk about Arctic tundra, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो it is always covered with snow. North Pole, South Pole, they are always covered with snow. The summers have a temperature of plus four to five degrees Celsius. and the winters have a temperature of negative 32 degrees negative manfi 32 degree darja hararat hota hai winters mein arctic tundra mein aur wahan itni darkness hoti hai ki the longest night can be up to 22 hours dark 22 ghante lambi there are no trees only stunted shrubs can grow that's because jo top soil hai wo summers mein thodi bahut obviously temperature jab 4 5 degree pe rise karta hai तो थोड़े बहुत छोटे मोटे प्लांट और श्रब्स विच इन फॉर्म्स ऑफ टफ ग्रास और फंजाई कैन ग्रो बट जब सर्दी हो जाती है और टेम्परेचर मनफी दर्जर हालत में चला जाता है सो द टॉप सॉइल फ्रीजेज बिनीथ सो मेनी लेयर्स ऑफ आइस कि उसको हम मेंशन करते हैं एज परमा फ्रॉस्ट डाउन डीप द सॉइल लेयर इट्स ऑल फ्रोजन एंड वेन इट इज फ्रोजन दिस हैपन्स इन विंटर्स तो जो थोड़े बहुत ये टफ ग्रास और फंजाई पॉसिबल थे समर्स में वो विंटर्स में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होते If we talk about the uh, the animals living there, so polar bears, fox, wolves, hares, caribou, reindeer, ये सब वो जानवर हैं जो आर्कटिक में रहते हैं ये अल्लाह की कुदरत है कि इतनी शदीद सर्दी के बावजूद अल्लाह ने ऐसे जानवर बनाए हैं जो उस जगह पे इस टेम्परेचर पर बड़े आराम से रह देते हैं Fox, आपको पता है you talk about lumri, wolves हैं reindeer, reindeer is basically बारह सिंगा so yes there are animals which are adapted to live in such places lekin insano ke liye wahan rehna almost mumkin hai aur jo log rehte hain wo bahut shadid garam kapdon ke sath ya bahut cover ho ke jaise you can talk about igloos and you can talk about um eskimos wo log jo itni shadid thande ilakon mein rehte hain ya wo log jo chotiyan sar karte hain ya 
as like we studied in the same um, book about the explorers you know travel kiya tha to south and north pole to unko bahut mushkilat ka samna karta padta hai because of the severe temperatures the second type is alpine tundra alpine tundra mein snow is there in the winters as we know but alpine tundra has some amount of rain in summers as well there are only dwarf herbs and shrubs dwarf herbs matlab chote chote herbs aur paude mountain sheep and goats can live there in summers only summers mein temperature is kabil hota hai ki mountain sheep and certain type of goats can only live there antarctic region mein it has no plants at all that's because the soil is buried under more than 2 km of ice antarctic region mein jo soil hai wo ice ke 2 km se zyada lambe aur zyada chaude region ke under dabi hoti hai so isliye there are no plants at all the only type of animal that can live there is penguins penguins can live there moving on we have equatorial climate equatorial climate jaisa ki naam suggest kar raha hai it is the climate of the regions around the equator equator wo line hai which divides the earth into two parts 12 degree north and south of equator are the regions where equatorial climate is experienced and it is exception of the mountainous region hot wet and sticky are the characteristics of the equatorial climate equatorial climate mein garmi hai habs hai aur barish hai average temperature is 28 to 32 degree celsius 28 se 32 degree darja hararat jo hai that is the temperature throughout the year matlab 28 se kam nahi hota aur 32 se zyada nahi hota the rainfall is abundant it's from 1500 to 10000 mm millimeters in a year so jab is tarah ki rainfall hogi and the temperature would be hot what do you expect the soil is inexplicably fertile jab itni rainfall hogi to aap kya expect karenge you going to expect that the fertile soil cannot be much fertile kyun aap soch rahe honge pehle to main isne bataya ki ji barish hogi to soil fertile hoti hai jab zarurat se zyada barish hoti hai aur sela mane ka khatra hota hai ya bahut zyada barish hoti hai to barish ke pani ke sath jo top soil hoti hai wo beh jati hai और टॉप सॉइल इज द सॉइल जिसमें सारे मिनरल्स या सारी जरूरत की चीजें होती हैं जिनसे प्लांट्स कैन ग्रो जब इतनी रेनफॉल होगी तो वो टॉप सॉइल उड़ जाएगी जब वो उड़ जाएगी तो द सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल सिर्फ ह्यूज ट्रीज कैन ग्रो दे आर 45 फाइव टू फिफ्टी मीटर टॉल सिर्फ लंबे लंबे दरख्त ग्रो करते हैं जिनकी ट्रंक्स बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं और बहुत लंबी ट्रंक्स के बाद ऊपर जाके जैसे एक कनोपी सी बन जाती है छत सी बन जाती है तो वो ट्री लीव इकट्ठे होते हैं जब वो इकट्ठे ऐसे लंबे लंबे ट्री लीव हैं तो जब वो ट्रंक्स लंबी होंगी तो ऊपर जाके ये पत्ते जब इकट्ठे हो जाते हैं उनके तो वो एक कनोपी सी बना देते हैं जब वो कनोपी बना देते हैं तो जो नीचे वाला एरिया है उसको बिल्कुल भी धूप नहीं मिलती और वो एक टॉयलाइट का रीजन बन जाता है बहरहाल ह्यूज क्रीपर्स ग्रो अप द ट्री ट्रंक्स अब जो ट्री ट्रंक्स इतनी लंबी है लाइक पैंतालीस से पचास मीटर लॉन्ग उन ट्री ट्रंक्स के ऊपर ह्यूज क्रीपर्स क्रीपर्स वो बेल होती है जो ग्रो करती है वो बेल ग्रो करती है जब वो बेल ग्रो करती है तो देर आर एनिमल्स विच लिव देयर अब ट्री के अपर रीजन में देर आर मंकीज देर आर बर्ड्स एंड इन द लोअर रीजन जहाँ क्रीपर्स हैं वहाँ लिजिड्स हैं वहाँ स्नेक्स हैं वहाँ इंसेक्ट्स हैं वहाँ बटरफ्लाईज हैं कुछ दिमाग में आ रहा है एक्सलेंट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट लाइक एमेजॉन फॉरेस्ट ओनली वेरी फ्यू पीपल कैन लिव हेयर बट ऐसी जगह इकोनॉमिकली बहुत फायदेमंद होती हैं वो कैसे टिम्बर जो सबसे आला क्वालिटी की वुड है वो ऐसी जगहों से ऐसे फॉरेस्ट से आती हैं एंड दिस टिम्बर इज यूज टू मेक फर्नीचर इन अलॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस रबर कॉफी शुगर केन मैंगोज दीज आर द फ्रूट्स विच आर आल्सो फाउंड देयर सिर्फ एक हैरानगी वाली बात है कि फ्रूट्स यूजली टॉप पे ग्रो करते हैं बट इन सच फॉरेस्ट समटाइम्स द फ्रूट इवन डायरेक्टली कम्स आउट ऑफ द ट्रंक थोड़ा डिफरेंट है ना दैट इज वाई it is a different kind of a forest so here i'm going to end today's lecture in next lecture we'll be discussing the temperate grasslands and the seasons and we'll discuss the questions so tab tak ke liye allah hafiz